Eu era um psicólogo. E como psicólogo, eu posso dizer que eu era bem sucedido. E eu também já uni a psicologia com o conhecimento espiritual que eu adquiri nas diversas escolas iniciáticas pelas quais eu passei, nas religiões que eu tinha estudado, que eu tinha transitado também. Mas eu me sentia vazio por dentro. Eu senti uma angústia, que era a angústia da hipocrisia. Eu sabia que eu não estava completo. Eu falava de iluminação, mas não era iluminado. Me senti um cego guiando outros cegos. Aí entrei em meditação. Aí tive uma visão de um velho, de longas barbas brancas, estava nos Himalaias. Ele falou, você vai fazer 33 anos, venha para a Índia, para Rishikesh. Aí eu andei, aí meu coração foi abrindo. Aí eu senti que estava na direção certa. Até que cheguei no ashram, eu bati na porta do quarto do mestre, que era lá o, o mestre principal daquele ashram, e aí eu reconheci que era o mesmo homem da minha visão. E aí, quando eu vi que era o mesmo, ali eu caí de joelhos nos pés dele. Aí eu recebi iniciação espiritual e iniciei um processo até que, em dado momento, eu acordei e manifestei a presença de Sri Prembaba. Aí, quando isso aconteceu, ele falou, você é um guru. E como guru, você está livre para ensinar como você quiser. Eu só te peço que conduza todos a Deus. Transformação é um processo inerente à vida humana. Um processo inerente à evolução da alma que naturalmente nos leva à espiritualidade. Espiritualidade é para onde estamos caminhando, independentemente de onde estejamos, independentemente da classe social, independentemente da raça, independentemente de qualquer coisa. Todos nós estamos evoluindo para esse estado de unidade. Eu me sinto um centro eclético da fluente luz universal. Eu acabo unindo várias tradições, várias tendências. Estou trabalhando para unir unir ciência e espiritualidade, as diversas linhas, diversas tradições, porque eu compreendo que a verdade é uma só, Deus é um só, o amor é um, o mestre é um, que se manifesta de maneiras diferentes, de acordo com a necessidade de cada povo, de acordo com a necessidade de cada grupo. E eu sinto que o Brasil, ele, ele é o campo propício para a chegada dessa nova consciência. Não vejo outro lugar no mundo com essas mesmas condições. Quando eu falo de unir Brasil e Índia, isso é apenas uma metáfora 
Eu estou é, trabalhando para unir o Oriente com o Ocidente. Né? Para unir os dois hemisférios do cérebro, o direito e o esquerdo. Estou trabalhando para desenvolver asas e raízes, para que possamos aprender a trabalhar com a razão e com a intuição juntos. Eu sinto que é na intersecção né, da mente com o coração que está a chave da liberdade. Excelente divaín malá, haria. Comer framón en dulce malá. Não tenha dúvida. Essa busca por religiões diferentes, por caminhos diferentes, está dizendo que existe uma angústia existencial. Existe um, uma procura por respostas. No mais profundo, o que a pessoa está buscando é responder a grande pergunta. Quem sou eu? Quem sou eu? Thank you. 
alicerce do edifício. Sem alicerce, não é possível construir paredes. Muito menos o telhado. Posso dizer que as paredes é o autoconhecimento. O telhado é a compaixão, a liberdade, a autorrealização. A fundação é o cultivo do silêncio.
poesia como não se compromete com uma determinada forma então ela, ela abre um, um leque de possibilidades a arte ela tem mais chances de expressar o mistério talvez essa seja uma das diferenças básicas entre a religião horizontal e a religião vertical a religião horizontal entende Deus como uma forma o interpreta geralmente Deus está fora e de alguma maneira controla nosso destino A mente pode explicar esse Deus, mas aquele que é, não é explicável.
Algumas pessoas perguntam para mim, qual é a sua religião? Nunca sei o que responder. Talvez minha religião seja o amor.